，你真的决定了吗？嗯，就算任务完成了，我也想留在地球陪着方乐。小波波，如果你想要回到母星去维修系统的话，你只能让十一带你回去了。那我是不是就再也见不到你了？嗯。那我不走了，哭，不就是使用不了超能力吗？我是你的智能秘书，你不走，我也不走。嗯、走谢谢你，小燕不走。喂、嗯、喂，小七、嗯，我问你啊，你现在算得上是我们星球第一个爱上地球人的星民、啊，违背了法规禁令，你心里不害怕吗？嗯。其实有一点点害怕，但是我想到有方冷在身边的话，那其实所有的害怕都不见了。哎呀，笨蛋，等你有喜欢的人就知道了。喜欢是一种什么感觉啊？嗯，我来告诉你，喜欢一个人会心跳蹦蹦蹦蹦蹦蹦的加速，你的脸会特别热。会发红，然后头皮也会发麻，就跟啊，跟你那个 CPU 坏掉的感觉是一样的。哦、这个程序难道是因为方链？爱情，不过是一个地球人想要利用另一个人的时候，所设下的骗局。江总特意约我见面，应该不是对业务感兴趣吧？方总是个聪明人。这样我们就可以省去很多拐弯抹角的时间，和小七分手吧。我预想过你作为情敌，肯定会有自己的手段，但我没想到你会这么直接。那我也可以直接的回答你，不可能。你知道吗？要是你知道所有事情的真相之后，你就会觉得你现在的坚持。特别的可笑，什么意思？嗯、重新自我介绍一下，我的真名叫做吉利斯·布拉达·卡奇卡奇十一号，是个开普敦星球人。用你们地球人的话说，我是个外星人。就算你说的这些是真的，跟小七又有什么关系？你还不明白吗？你自以为深爱的小七，她的本名是吉利斯卡丘索拉卡拉卡七号，也是个外星人。他打从一开始来地球就是为了接近你，利用你，推到荷尔蒙组。不管是一开始接近你，还是到现在还和你在一起，都是为了任务。劝你放弃也是为你好
，因为小七根本不爱你。慢走，不走。穿这个小裙裙，他会不会喜欢呢？这么好看，肯定喜欢吧说了，你爱我吗，小七？宋春，天哪！我换个衣服这么严重，你说什么呢？这这种话怎么好意思当这么多人的面说出来吗？超爱你！真的爱我吗？真的呀、啊！怎么了？那你的任务呢？什么任务啊？我在这儿等你好久了，我好饿，你去带我去吃。任十一都跟我说了。对不起，作为一个外星人，通知地球是我的任务。圈了怎么了？我这右眼啊，今天一直在跳，我总感觉有什么事情会发生。说什么了？其实我一直都想告诉你来着，但是就是没有想好怎么跟你说。没想到他先跟你说。所以他说的都是真的。嗯，我来到地球，然后遇到你，又去到公司，确实一开始是为了任务来着，但是现在不是了。我说喜欢你，说会一直陪着你，这些都是真的。你是不信我喜欢你，啊，还是你搞什么星球歧视，觉得我是个外星人，你会介意？外星人挺好的。那如果我介意呢？你会离开我？不会，当然不会。我从一开始就决定了要一直跟你在一起，不管发生什么事情，我都不会离开你。如果你要跟我分手的话，我一定会把你重新追回来的，真的，真的。难以接受，我也知道你现在肯定心情很复杂吧？那我先不打扰你了，我先走了。不管今天你是地球人还是外星人，我还是喜欢小小七。不过。你刚才说的一切要怎么证明？还不相信？嗯。哼。准备。
备好了吗？厉不厉害？这个呢叫做瞬间移动，可以瞬间移动到你想要去的任何地方。怪不得你每一次都能闪现到我的面前啊！<笑>但其实我也觉得没有那么厉害。带你看更厉害。知道了，上次在停车场的手机也是你，还有酒店的那个花圃也是你，小七，我说。漂亮啊！我这次能量使大了，有点鲜艳了。<笑>这个情感系超能力是专门针对地球的，只要中招的人呢，就会喜欢上对方，就会心动。我跟你说，磕人那里的兰花就是我干的，还有你那个花圃也是我干的，还有周董周太太。就说。<笑>这招为什么对你没有用呢？当时，哎，不过这样也好，如果对你有用的话，我可能早就完成任务，然后就飞走了，这样就等不到你喜欢上我。这应该说明，你注定会留在地球，我也注定会喜欢上你。嗯，红青青，怎么每次都这样？不知道。吃饭去。餐厅关门了，吃不到好吃的了。我感觉前面应该出车祸了啊，不然不会这么堵。啊，那要等很久吧？嗯。哎呀，肚子都瘪了，后面堵得好夸张。嗯，快了，快了，快了。嗯
啊啊！这，我这太……哇，我，小七，<笑>到上面来就不会堵车啦。小七，你太厉害了！<笑>你看一下下面。我不看，我刚刚看了。我再看一眼。<笑>太高了，小七，你太厉害了！哇，你撞到星星了！好漂亮啊！漂亮吧？嗯。主人，监测到柴小七大范围使用超能力。看来他们没有分手。天地，如果我继续拆散他们的话，小七一定会讨厌我的吧？主人，您是想放弃了吗？现在放弃的话，小七一定会受到母亲的制裁，那才是最好的结局。我宁可被他讨厌，我也一定要救他。唉，小七怎么还不回来？站着。啊？怎么了？小七，嗯，看着你最近总是跟方冷在一起，我就总是忍不住想到方冷。怎么这是？你是不是喜欢方磊？我不知道，小七，你是怎么确定自己喜欢方冷的？嗯，我对他的喜欢应该是慢慢累积出来的。我自己之前也没有意识到我什么时候喜欢上他的，直到那一次他失忆，我才意识到我好担心他，而且特别害怕他会忘记我。就是在那个时候，我确定我一直都很喜欢他。可是方烈没有失忆症，啊，我可能永远也检验不出来自己到底喜不喜欢方烈。嗯，我想想啊，啊，我们来玩个游戏，嗯，我就知道，你现在放松，什么都不要想，放松，呼吸，我说一个词，然后你脑子里蹦出的第一个关联词，你把它说出来就行。嗯，吐气，放松。太阳，能量，阴天，发霉，蛋糕，布丁，乌龟，冰块，小七，朋友，方烈，男朋友。嗯嗯。哦。你喜欢人家哦。可我是机器人啊，机器人也能拥有爱情吗？为什么不能？为什么？可以、啊。嗯
没事吧？嗯，没事啊，刚起来，准备叫点早饭。什么早饭？现在晚上十一点，方烈。啊，哦，那我接着睡了，有事明天再说吧。哎，等等，你上一次出门是什么时候了？哦，提交比赛作品之后吧，我一直待在画室里，本来想出去玩的。但不知道跟谁一起，赶紧睡吧，找时间带你出去玩。嗯，行，好嘞，哥。要不要直接跟方烈说，其实小布他就是个机器人。嗯，小布其实自己还没有想好要不要去谈判，要不我们还是尊重他的意愿，先替他保密吧。其实我跟方烈说过，让他坚强一点，但我心里清楚有很多事情，不是靠坚强就能度过的。真没想到这次他会这么难过。啊，哎，我可太开心了！啊，我可太开心了！看起来不像很难过的样子。这什么？你看看。你们俩能帮我个忙吗？观众朋友，是什么地方？我现在在星星杯美术大赛颁奖典礼的现场。哎，是不是方烈参加的那个比赛吗？他得奖啦。嗯，这个他倒是没有说。不过那边展厅都是得奖作品，找找应该有吧。啊怎么了？这是，呃，这这画儿，该不会是方烈得抑郁症了吧？这画怎么那么黑暗呢？这不是方烈的画，啊？哎呦，那你担心什么？我刚刚逛了两圈了，我都没有找到方烈的名字，他应该是没有获奖。公布新星杯美术大赛第三名，麒麟。他明明这么努力。第二名，围城之华。作者，唐砖砖。如果我当初不只顾着自己的系统，我能够多帮帮他，是不是结局就不一样？哎，好了好了好了，别再兴奋了，没事没事啊。第一名，我的灵感。作者。方烈，嗯，快，快，有请颁奖嘉宾颁奖。方烈是第一名啊！哎，前三名的奖是单独展出的呀。我好好奇他画了什么。方烈您好，可以跟大家聊一聊您创作这幅作品的创作历程吗？在我创作最迷茫、最需要别人帮助的时候，有一个女孩突然来到我的身边，她给我带来了很多意想不到的经历，也是因为她，我才能够夺得今天这个奖。<笑>